Magnús Aron Magnússon var í dag dæmdur í 16 ára fangilsi fyrir að myrða nágræna sinn í Barðavogi í Reykjavík í fyrra. Verðbólga er komin í 9,9 prósent og fastlegar gerst ráð fyrir að sæðra bankinn bregðist við með 13. stýrivaxtahækkuninni. Hagfræðingur býst við töluverðri hækkun vaxta. Skipaferðir rússa nálagt vindorkugörðum hafa þann eina tilgang að undirbúa skemmdarverk á raforkukerfin að mati sérfræðings. Slíkt gæti til dæmis slökt á öllu rafmagni í kaupmannahöfn. Guðmundur Felix Gretarsson er nú á sterkum sterakúr til að geta haldið handleggjónum. Líkamann gerði sér líklega til að hafna útlimunum sem hann fjekk græta ástug fyrir tveimur árum. Starfsmenn á golföllum á Suðu Vesturhornin áttu í mesta basli með að hirða vellina sem voru á kafi í snjó í morgun. Garðyrkjufræðingur segir fólki ekki að örvænta þótt útsprungnir laukar standi í sköflum. Komið þess sæl, við byrjum á glænir í frétt. Tveir menn voru síðdegis í dag handteknir eftir að manneskja fannst látin á Selfossi. Til rannsóknar er hvort andlátið hefði borið að með saknæmum hætti. Lauraglan á Suðurlandi vill ekki tjá sig um málið á þessum tímapunkti að öðru leiti en því að málið sé á algjöru frumstigi. En hér að stóma Reykjavíkur dæmdi í dag Magnús Aron Magnússon 20 innsás í 16 ára fangelsi fyrir morð í Barðavogi í Reykjavík í fyrra sumar. Saksóknari hafði farið fram á 12 til 16 ára dóm. Magnús reyðist með offórsi á nágræna sinn Gilva Bergmann Heimisson sem lést í átökunum. Verjandinn vildi að hann yrði sakveldur fyrir líkamsára sem leiddi til döyða en ekki morð. Vitni lýstu því hvernig Magnús hafði traðkað á höfði Gilva eftir að hann misti meðvitund sem var þvert á vitni spurð Magnúsar sjálfs. Magnús Aron var jafnframt dæmdur til að greiða æðstendendum Gilva rúmlega 30 miljónu króna í bætur. Verjandi hans segir enga ákvörðun hafi verið tekna um áfriðun dómsins. Hagfræðingur hjá Arion Banka gerir ráð fyrir að Sæðlabankinn hækki vexti töluvert í næsta mánuði, nú þegar verðbólga er komin í 9,9 prósent. Hann útilokar ekki meira en 100 punkta hækkun. Verðbólgan var í sögulegu lágmarki í ásbyrjun 2020 eða 1,7 prósent. Svo tók hún að hækka og hækka meira og hefur í raun hækkað viðstöðu löst allar götur síðan og sveiflast í kringum 10 prósentin frá miðju síðasta ári. Þetta kemur okkur svolítið óvart. Við höfum frekar gert ráð fyrir að hún myndi aðeins hjaðna milli mánaða og farið kannski nýri 9,5 prósent. En já, þetta eru svona viss vonbrið og svona nokkri liði sem er að koma okkur talsvert óvart. Verðlag hækkar um 1,31 prósent milli mánaða. Flúfarkjöld vega þar þungt en þau hafa hækkað um 19,5 prósent. Matur og drykkjar vara um 1,5 prósent. Verð á húskögnum og heimilisbúnaði um 1,9 prósent og reiknið húsalega um 2,5 prósent. Þá er þetta aðeins meiri húsnaðis hækkun en við byggjumst við, mun meiri hækkun á fullugfarkjöldum, aðeins meiri hækkun á matakörfunni og talsvitt meiri hækkun á húskögnum og þess áttar sem að eru þarna að leggjast á eitthvað það að verðbólgutakturinn er því miður ekki að koma niður að þessu sinni. Þá megi búast við að flugfarkjöld og húsnæðisverk hér í verðbólguna áfram enn um sinn. Sælabankinn hefur þegar hækkað stýrivöxti 12 sinnum í röð og kynnir næstu ákvörðin sína eftir tæpan mánuð. Við reiknum fastlega með því að verið stíðin myndalegs gref til hækkun á vaxtar. Þannig er búist við að minnsta kosti 75 punkta hækkun og konráð útilókar ekki að hækkunin fari yfir 100 punktana. Það getur breyst þangað til og það verður ný spá þá byrst frá sælumbankanu sem spila þar inn í en við finnst afar ólíklegt að það verið tekin lítil skref til vaxtahækkana en við skulum byrða að sjá. Greinendur höfðu flestir spá því að verðbólga tæki að hjáðna um þetta leiti. Þær spár hafa nú breyst. Eitt dæmi mun koma að því að hún hjáðnar, hef ég fullt að trúa á, en maður er svolítið hrættur um það að hún muni kannski ekki alveg hjáðna í næstu mælingum. Það er töluvert langt í land með það að við séum eitthvað að nála 2,5% verðborgumarkmiði Sælabanga sem er frekar stórt vandamál. Með njóstum sínum eru rússar líklega undirbúa skemmdarverk á innviðum eins og raforkukerfi. Þetta með danska ríkisútafsins fylgdust með ferðum rússnesks togara sem sildi á milli helstu vindorkugarða á sjó við Danmörk og Bretland. Í þættinu um skuggakríget er sagt frá því þegar fréttamenn DR koma eiga á rússneskan togara í Kattegat, austan Danmörkur, sem var með tölvert af lofnetum. Til getu ónafgreindan flóta fór ingi á eftirlaunum kanna ferðir skipsins sem fyrst seldi um Norðursjó og þar kom ákveðið minnstur í ljós. 
There is a massive wind farm here. And she was operating at slow speed. The only thing in that area that I can see is a wind farm. And lo and behold, there was a massive UK wind farm just um, in east of London. Allsport skipið nærri tíu vindmillugörðum. Sérfræðingar sem rætt var við eru ekki vafa um hver tilgangurinn er með þessum siglingum. Verið sé að sapna gögnum um rafurkukerfin. They will look for vulnerabilities and then at a time convenient to them it could be used as an economic weapon. Annar sérfræðingur segir skipaferðirnar aðeins hafa þann tilgang að skoða hvað leynist neðan sjávar. That implies an interest in seabed warfare and, and potentially, you know, sabotage or attack of that infrastructure. Hvað kemur fram að ímislegt bendi til þess að innviðirnir séu viðkvæmir fyrir árásum af þessum toga? Vi har veldig mye infrastruktur uh, rundt uh, Finland, Sverige, Danmark, Norge, uh, Storbritannia. Og fordi at det er veldig vanskelig å passe på, er det plassert uh, avlyttingsutstyr nede på en fiberoptisk kabel, eller er det plassert... Að þau ekki yrði erfitt að stöðva árásir fyrirfram og afleðingarnar gæti orðið mjög miklar. I mean, what would be the effect of a complete blackout on Copenhagen? Or, you know, a complete blackout of the London Stock Exchange? Slökkuliðið fekk ítrekaðar ábendingar um kólakjallara sem kveikur fjallaði með síðustu viku en brást ekki við. Í síðasta þætti af kveik var fjallað um fjögramanna fjölskyldu frá Venezuela sem bjó í kólakjallara í Reykjavík. Frekar í rannsóknum kveik sleitu í ljós að slökkuliðið hafði fengið ítarlega ábending um búsetti kjallaranum fyrir ári en ekki aðhafst. Og svo virðist sem að þeir hafi ekki kannað málið meira en, en þau orð sem að ég lét falla í, í ábendingunni. Og þá eru nánar fjallað um þetta mál í kastljósi að loknum íþróttum og veri og fréttum. Og þá snúum við okkur allt öðru. Heldar skuldur og skuldbindingar Reykjavíkuborga voru 446 miljardar króna í fyrra. Borgarstjóri segir fjölda uppsagnir borgarstarfsmanna ekki fyrir hugaðar. Aðhluti Reykjavíkuborgar sem er fjármagnaður með útsvarsgreiðslum borgarbúa var rekin með afgangi 2018 og 19 en síðan þá hefur borgin verið rekin með halla. Hallinn í fyrra var 15,6 miljardar króna. Borgarstjóri kynnti í dag ársegning 2022. Heldarskuldir á samt skuldbindingum A og B hluta voru 446,4 miljardar. Það er bæði rekstur borgarinnar og fyrirtækja í hennar eigu. Þetta er gríðala há tala. Já, en tekjurnar standa undir því og það er það sem að uh, skiptir máli í þessu. Dagur bendir á að afgangur sé af rekstri samstæðunar, það er af fyrirtækjum borgarinnar. Þó að borgarsjóður A hlutinn uh, sé núna með halla, vegna verðbólgu og málaflóks fallas fólks. Og er algjörlega samkjönt að bara skella skuldin á einhverja aðra þætti heldur en bara hvernig borginni er reikin? Uh, ef að Reykjavík væri ein í vanda, að þá ættum að tala um Reykjavíku vanda, en núna eru uh, öll sveitafélagin að skila ásregningum sem endurspegla áhrif verðbólgu og þess að málaflokku fallas fólks er vanfjármagnaður. Sko, Árborg fór í tölvara uppsagnir á starfsfólki bæjarins, mm -hmm. heldur í kringum 5% starfsfólki. Já. Er það til skoðan hjá Reykjavíku Borg? Ég skoða það nú í starfsmannatölurnar hjá Árborg með að við Reykjavík og við verðum með jafn margt starfsfólk, fastráðið, stöðugildi, að þá verðum við með 2000 fleiri starfsmenn. Dagur segir að aðhald verði í ráðningum. Verða einhverjar uppsagnir? E, eins og gengur í stórum rekstri er ekki hægt að útiloka það, sérstaklega ekki þegar við erum með aðhald og erum að hagra það. En við erum ekki að bóða neinar fjölda uppsagnir. Er borgin að bæta mikið í langtökur núna? Já, við erum uh, að bæta svolítið í landtökur, uh, það tengist auðvitað að því að við erum að, að setja fram aðgerðaráhallun til fimm ára en viljum ekki draga úr uppbyggingu húsnæðis, við viljum halda áfram að bæta við leikskólaplássum, við viljum halda áfram að sinna viðhald í skólum. Guðmundur Félix Gretarsson er nú í lífja meðferð til að bjarga handleggjónum sem hann fekk rætta á sig fyrir tveimur árum en svo virtist sem líkaminn ætlaði að hafna útlimanum. Guðmundur Félix Gretarsson fekk nýlega útbrot á handleggina og tók eftir að hann bólnaði í kringum neglur og blæti. Svo virtist sem líkaminn ætlaði að hafna handleggjónum sem hann fekk rætta á sig fyrir tveimur árum. Viðbrögðu lækna voru þó snör og nú er Guðmundur Félix á þryggja daga sterkum sterakúr. Ég er bara tengdur við eh, 
svona drip og það tekur klukku tíma að drippa þess í mig og svo bara fer ég heim og, og reyna að tjela bara og svo verð ég næsta mánuðin á svona aðeins hærri skömmtum en vanalega en svona smátt og smátt minka og við ættum að sjá eftir kannski svona upp úr helginni hvort, hvort að þetta sé ekki að virka. Líkamenn hefur gert sig líklegan til að hafna handleggjunum tvísvar sinnum áður, síðast um mitt síðasta ár. Það sem er öðruvísi núna frá fyrirhöfnum, það er þetta, þetta vesi með neglurnar á mér og, 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 og bólgunar í kringum neglurnar. Það er eitthvað sem að við eiginlega höfum ekki fordæmi fyrir. Auk þess er orðið óvenju langt frá aðgerðinni fyrir viðbrögð sem þessi. Guðmundur er á ónæmi spælandi lifjum til að varna því að líkaminn hafni útlimanum. Það gengur yfirleitt vel en, en svo verðist líka vera að ónæmi skærum við á mér bara eitthvað er bara aðeins svo sterkt. Þrátt fyrir bakslagið ber Guðmundur felix sig vel og segir litlar líkur á að allt fari á versta veg. Það er meiri líkur en minni að þetta verða allt í fínu sko. Þannig að ég, þú veist, ég, er, ég veit ekki neina rosalega ráhyggju sko. Sæðum þú mann góða kvæðir. Fórsetti ASI segir að helstu verkefni sambandsins framundan sé að þétta ráðirnar að það sé stutt í næstu kjarralóti og samstaða því sérstaklega mikilvæg. Setni hluti Ástings alþýðusambandsins hófst í morgun eftir að því hafði verið frestað í oktober um sex mánuði. Mikil ólga á fyrra þingi var til þess að fulltrúar gengu út og frambjóðundur því forseta drógu frambóð sín til baka. Tveir eru í kjöri til forseta ASI en sitjandi forseti sækist ekki eftir kjöri. En er rikið alveg sest? Ég, nei, nei, auðvitað er rikið svo sem ekkert alveg sest. Fólk er auðvitað með mismundi skoðanir uh, en ég geri að fyrir að fólk muni koma hér og reyna að leita leiða til þess að svona, uh, finna leiðina fram á við. Hvað hefur brist á þessum sex mánum? Já, við auðvitað erum komin lengra við, þegar við slitum þinginu í oktober að þá uh, voru kjarasamninga viðraður framundan. Við fórum búin að fara í gegnum það ferli. Við erum búin að vera með svona ákveðna vinnu inn á við líka til þess að reyna svona þéttar aðeirnar og, og það er svona það sem að við höfum farið í gegnum en, en auðvitað bara við þurfum á þessum tímapunkti núna að móta stefnuna fram á við til þess að styrkja sam, sambandið og, og, og heildina hjá okkur. Umferðar óhöpum með erum með bílsli sem hefur fjölgað verulega síðustu þrjú ár. Aukningin er alfarið vegna rafhlaupa hjóla. Um fjórðungur þeirra sem létist eða slösuðist alvarlega umferðin í fyrra voru á rafskútum. Rafhlaupa hjól komið með kvelli inn í umferðina á Íslandi fyrir um þremur árum. Síðan þá hefur umferðar slýsum lítið fjölgað á heildina litið, en sé litið á slýsa á fólki fyrir utan bílslýs, þá hefur slýsum á fólki á hjólum eða rafskútum fjölgað gríðarlega. Aukningin er alfarið vegna rafhlaupa hjóla. 23% þessara slýsa gerist sent á fyrstas og lögutaskvöldum. Um fjórðungur þeirra sem létust eða slösuðust alvarlega í umferðinni í fyrra voru á rafskútum. Sigurður Ingi segir nöðsynlegt að bregðast við og bóðar meiri fræðslu. Ég, ég held við þannig bara aðeins að vakna og átt okkur á því að hér er mjög skemmtilegt tæki og gott að ferðast á en við verðum að hafa okkur ábyrg og skynsamlega við þá notkun. Í því skinni var í dag hrundið af stað auglýsingaherferðinni ekki skúta upp á bak. Þetta er hún að gaman sem tótn í þessu fræðsluátakið en um mjög alvarlegt mál. Þetta er bjartsýnið að þetta bera árangur? Já, mér hefur sinnst margar herferðið í samgangustofu á leynum árum bæði er allan eftirvinnilegar auglýsingar og hafa hann stundum vakið umtal þannig að já, þetta er nú tilgangurinn að ná til fólks og ég held að þetta geti verið góð leiti þess. Þá bóðar hann bættar samgöngur og breytingar á umferðalögum þannig að óheimilt verði að breyta hraðastillingum rafskúta og þær bannaðar yngri en 13 ára. En næstum helmingur þeirra sem leituðu á bráðamótöku vegna rafskútuslýsa í fyrra voru börn. Mörgum íbúum Suðvesturhortsins brá í brún þegar þau vöknuðu upp í vetraríki í morgun. Garðikifræðingur segir þó ekki ástæði til að óttast um blóm sem eru farin að stinga upp kollinum og runna sem hafa grænkað. Hann hvetur fólk til þess að úða vatni á viðkvæma runna áður en fristir. Það snjóaði víða á landinu síðislega nátt. Höfuborgarsvæðið kvíknaði mjög og þá snjóaði til dæmis á Húsavík og snjó kyngdi niður á Suðurlandi. 
sumarið á næsta leiti eða hvað? Náttúruöflin virðast ekki vera á þeim buksunum því hér er allt á kafi í snjó. Ökumenn áttu sumir í mestu erfileikum með að komast leiða sinnar og töluvert var um bíla utan vegar. En þótt ökumenn bar með sér hafa börnin gaman af snjónum. Varla sást í gras á hlýðavelli í Mórselsbæði í morgun. Hefði, hvernig lýstu nú svona veðrið? Það eru bara mjög illa. Þetta er hérna ekki það sem maður átti von á í loka apríl. Við allir öllum spenntir að komast út úr gólfall og allt öll vinna komin á fullt. Veðrið býður ekki upp á neitt gólf í dag. Eina sem gólf var að geta gert er kannski eitthvað svona. Spáðir næturfrosti og ágúst vill ekki losna við snjóin. Hann er bara svo gott teppi. Það er alltaf gott að líkja undir teppi þegar það er kalt. Það á líka við um grasið. En vorhreitt leiðir huga margra að blómum og runnum. Hérna eru ymsa plöntu sem að kúra undir eftir snjókomuna sem var í nótt. Ein þeirra er skóar blómi. Og við skulum kíkja hérna aðeins á hann hvernig hann lítur hérna undir. Hann bara kúrir og svo koma þessi bláu fallegu blóm sem við sjáum hérna og það er ekkert að skaða. Plantan bara heldur áfram að vaksa og blómstra eftir þetta. Laukar sem sprotnir eru uppgætu aðeins brunnið í toppin. Þá er komið brum eða jafnvel lauf á mörg tré. En í svona veðri þegar þetta er ekki langvarandi frost eins og vonandi verður ekki þá hefur þetta mjög lítil áhrif á trén. Runnareinir er hins vegar byrjaðar að mynda blóm og nætur frost gæti eiðilagt þau. Ef að gæmi alveg gríðalega mikið frost þá er eina vörni sem við höfum og það er bara úða yfir plöntuna með vatni vegna þess að í klakanum er núll gráður. Þá er líka þetta breyði við viðkvæman gróður eins og brúsku á kvöldin áður en frostið skellur á. Svo má taka af að morgni. Já, það er mjög gott að láta hann að sjá hérna sólun á daginn. Já, breyði yfir hann fyrir nóttinni. Breyða svo yfir á hann frostið kemur. En svo getur náttúrulega komið alveg hörku frost eftir því búin að vera að tala hér og allt farandi fjandars. Byrsta líf, eins og spurstir, en þá getur allt farandi fjandars, hvað segir þú? Ég er ekki tilbúin til að lýsa því, það er ekki útlítt fyrir það. En hérna, þessi smálæð sem við sáum hér myndast núna í gær og komið upp að landinu í nótt og hún hérna búin að vera svolítið óstöðu í sínum staðsetningum og í spánum. En hérna, það er svona útlítt fyrir að hún ætla að hverfa braut núna í nótt og á morgun. En er þetta óvinnilegt veður á þessum árstíma á til dæmis hér á Suðvesturhorninu? Já, það er alveg hægt að segja að þetta sé óvinnulegt hérna Suðvestalands. Þetta gerist alveg en mjög sjaldan. Þetta hefur gerst hvað fjórusunum á þessum árstíma síðustu 75 árum sem hefur snjóað svona mikið og það síðast gerist það 1999 þannig að það er orðið ansi langt um liðið. En hvað segir það er 1. maí á mánudaginn við tilhöfðandi hátíð að höldum þar að koma maí? Þú veist, það vilja allir fá gott við, hvað segir þú? Já, það er útlit fyrir núna um helgina að það verði áfram svona frekar kallt en svo sem bóta málið er ekki útlit fyrir svona mikla snjókomu það er hérna, það er útlit fyrir Núna er það mækingur í gæðum Það er útlit fyrir bjartu eður um helgina og hérna frekar kallt og möguleiki á jeljum norðurstam til á fyrsta maj Ein mitt það, þú ferð yfir þetta allt saman á nokkum íþróttum og við bara vonum það besta En við ætlum að halda okkur við veðri nema við ætlum að fara til spánar og það eru aðrar áhyggjur þar því að vegna þess að það er spáð alltaf 40 stöða hita á sunnanverðum spáni sem ekki hefur gerst áður í apríl í búar kvíðasumrinu og hafa áhyggjur á varskorti sem þegar farið að bera á. Það voru að hlýna skart á spáni um miðjan apríl og hita til auðnar hafa bara farið upp á við. Árleg apríl háti í Sevilla hefur reynst þáttakendum erfið því efnismiklir búningar eru ekki sérlega hendugir í 37 stiga hita. Así que pasamos el calor con con el abanico y el rebujito. Que este año hemos tenido que potenciarlo muchísimo más. Hemos tenido que poner más efectivo y hemos tenido que poner más precauciones de cara al calor de. Veður fræðingar spá alltaf 40 stiga hita á suður Spáni á næstu dögum sem vanalega mælist ekki nema yfir há sumarið. Þó að þessi landshluti sé þektur fyrir blíðiðri finnst íbúum og ferðamönnum nóg um. Esto sorprendida con este tiempo caliente en abril es como extraño, es loco, ¿no? Ya verá, como si fuese verano. Cuando llegue el verano, pues hará mucho sufrimiento. Vamos, vamos, encima, cada vez hay menos agua. Vaskortur er emitt eitt af helstu áhyggjöfnum tengt heitanum. Uppsprettur afkasta aðeins helmingnum af því sem þær eru venjulega og í sumum hérðum aðeins fjórðungi. Síðustu þrjú ár hefur úrkoman í hverjum einasta mánuði á Spáni verið undir meðalægi og það er ekki lausti að fólk hafi áhyggjur af framhaldinu.
Para el mes que es todavía tenía que estar lloviendo ahora, no, no esto todavía. Joder, es que en verano no me quieren imaginar. Esther Katrin Brynjarsdóttir nefnati þegar Marku Skóla sló í gær tveggja ára Íslandsmeti hreisti greip í skólarhristi. Vegna þess hver lengi hún hjekk riðlaði starkra ríkisútarpsins nokkuð og útsendingu tíu frétta sengaði um níu mínútur. Að hanga á slá er ekki öllum gefið en hún estir hérna, hún fer létt með það. Því í gær þá bætti hún Íslandsmeti í hreisti greip í skólarhristi. Hvað hjekkst eiginlega lengi? Ég hjekk í 17 mínútur og 20 sekundur. Og var það ekkert mál? Þetta var mjög erfitt. Og hvað varst að hugsa með hann? Bara að reyna að toppa 13 mínútuna sinni fyrra. Hvað erum við búin að hanga lengi núna? Svona 30 sekundur. Þetta var alveg þetta. Andrúmslóttið var sannarlega rafmagnað í íþróttahöllinni á Akurir í gerkvöldi þegar ljóst var að Ester var komið nálægt Íslandsmeti. Svo var fagna dátt þegar henni tókst að slá gamla Íslandsmetið sem var 16 mínútur og 58 sekundur. Við erum að fá nýtt Íslandsmet. Hvað gaf það þér að heyra kvartningun á stúkunni? Bara að reyna að halda áfram og ná Íslandsmetinu. Heldur að stuðningurinn úr stúkunni hafi hjálpað þér í því? Já, 100 prósent. En vegna þess hve lengi Ester hjekk fóru tíu fréttir sjónvarps í loftið níu mínútum of seint. Komið sæl. Við byggðumst velveringar á því að við erum aðeins setni á ferðin en venjulega en ástæðin er gleðileg. Já, ég frétta það því frá af mínum. Hann ringdi í mig og sagði mér það. Og stolt starfsfólks og nefnd að þela merkurskóla leynir sér ekki. Þau voru nokkuð lítil sem báðum sérstaka mynd með henni í gerkvöldi og klöppu svo fyrir henni þegar hún mætti hann í morgun. Og við spiluðum hátt og skýrt við Jarðið Champions. Það er hefði í skólanum ef að við verða einhver afrekir af okkar nefnda hálfu að þá er tekið að móti öllum skólabýlum með dundrandi tónlist og lægi við hæfi. Og Baldvin Þór Bergsson, hvað ætlaði að bjóða upp á í Kastlósi kvöldsins? Já, við ætlum ekki að hanga í Kastlósi í kvöld, við ætlum að halda áfram umfjöldun kveiks frá því í síðustu viku um fjölskyldur sem við verið búið í kólakjallara hér í Reykjavík. Mörgum er eðlust bregða í brún þegar við sínum myndir af húsnaðin að utan, en sagan fær þá vonandi góðan endi. Við ætlum líka að tala aðeins meir um slís á rafskútum, auk þess sem við skoðum hálfrar aldra sögu íslenska dansflokksins sem heldur einmitt afmælisveislu um helgina. Takk fyrir það, Beldvin. Við ætlum að líta á hvað er hæst í íþróttum kvöldsins sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalaðslið Íslands í handbolta sigraði Ísrael örugglega í undankætni EM 2024 í dag. Sigurinn tryggði íslenska liðinu sæti á 13. Evrópumótun í röð. Lokaleikur íslenska liðsins í undankætninni er gegn Eislandi á sunnudag og Sigur þar tryggir efsta styrkleik á flokka á EM sem er í Þýskalandi í janúar. Aðalega spenntur sko að koma heim og spila þegar framann fólki sem maður sem maður elskar. Og Pep Guardiola, þjálfari mannsestir City, segir það nú vera í höndum sinna manna að vinna einhvers meistara titilinn eftir að liðið lagði topplið arsinal í gerkvöldi. Íþróttir eftir andar takk. Og það var helst í þessum fréttatíma. Tveir menn voru handteknir síðdegis í dag eftir að manneskja fannst látin á Selfossi. Til rannsóknar er hvort andlátið hafi borið að með sakna með mætti. Verðbólk er komin í 9,9 prósent og fastlega er gert ráð fyrir að Seðlabankin bregðist við með 13. stýrivaksta hækkuninni. Hagfræðingur býst í tölverri hækkun vaksta. Skipaferðir Rússa nálagt vindorkugörðum hafa þann eina tilgang að undirbúa skemmdarverk á ráfólkukerfuna matis jarfræðings. Slíkt geti til dæmi slökt á öllu ráfmagni í kaupmannahöfn. Guðmundur Felix Grétarsson er nú á sterkum sterakúr til að geta haldið handleggjónum. Líkaminn gerði sér líklegan til að hafna útlifunum sem hann fyrir græti á sig fyrir tveimir árum. Þessum fréttatíma er að ljúka það komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp á sjónvarpurklikkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir með alltaf finna einar rúpund riss. En við ætlum að segja þetta er gott að sinni. Verði sæl. Rúf í kvöld. Opnun. Heimildaþáttaröð um samtíma myndlist á Íslandi þar sem tólf listamenn veita innsýn í sköpunaferli sitt, allt frá innblæstri til útfæslu. Að hafa þau elskað og kynn. Stúdio Rúf. Nýir þættur um íslenska dægur tónlist. GTRN og Magnús Jóhann fær okkur tónlistarveislu heim í stofu. Sanditon er leikinn þáttaröð sem segir frá Charlotte Haywood, ungri konu sem flytur að